各位朋友，大家好，我是相野游侠。这是郑州市金龙岛举办的大象庙会的下集。我们接着来欣赏大集上的美食。今天的气温特别高，最高气温到了二十一度，比往常高出十多度，很多人都有点猝不及防。这种突然出现的极端天气，不知道是不是大自然给人类的一种警告。色彩鲜艳的冰糖葫芦，烤肠和烤面包，章鱼小丸子，这是小朋友的最爱，大人先有人买。烤面筋是老少咸宜的一种美食，它不是肉，但是有时候有的人觉得比肉还好吃。臭豆腐的味道已经够引人注意了，还经常放点喇叭。烤鱿鱼是比烤面筋更香的一道美食，也比烤肉串更好吃。本人以前非常喜欢吃这个。当然，烤鱿鱼也比烤面筋贵多了，一串烤鱿鱼能换，最少能换三串烤面筋。话说，它这个制作工艺是应该叫烤鱿鱼呢，还是应该叫煎鱿鱼呢？啊，要，小小放一点辣椒和孜然。烤鱿鱼撒的料也基本和烤肉串和烤面筋的料一样，就是辣椒和孜然。炒凉粉是河南最地道的一一个美食，历史比较悠久，长久不衰，很多人都喜欢吃。这炒的是红薯凉粉，红薯凉粉在河南最常见，因为河南盛产红薯。家家户户都会做，因为它做法也比较简单。来，凉粉，最后凉粉了，盛完下一锅了啊！可以，我是放一起了。这是烤冷面，据说最初的烤冷面是来自朝鲜。就是把面条放在油锅里炸，或者是放在铁板上煎，然后撒上酱料即可食用。后来为了携带方便和提高效率，面条就慢慢变成了面饼。现在烤冷面用的面饼原材料其实就是普通的高筋面粉。先把面团挤压成面条，再压成面饼。这个全部配料就是高筋面粉，使用盐和水。里面配的有鸡蛋、香肠、葱花、香香菜，还有秘制酱料。来炒凉粉了，最后凉粉了，盛完再走十分钟啊！来炒凉粉，真的真的香啊！抹上。嗯。这个这个凉，这个凉。对。好
。这是来自灵宝的凉粉，八块钱一碗。这种发白色的凉粉不是用红薯做的，是用绿豆淀粉做的。看着和米粉的颜色很像。我的这个不要辣椒。这个是来自灵宝的肉夹馍。灵宝是三门峡市的一个县。属于陕西、河南和山西的三省交界地，交界地。这三个地方都说有自己特色的肉夹馍，夹馍十块钱一个。来，零八肉夹馍，多少钱？啊？接着这个饼。这个饼这会儿不单卖。哦，不单卖。不过肉夹馍被公认是陕西省的传统特色食品。二零一六年的时候，还被陕西省非物质文化遗产名录收入。嗯、这里边加的有炖好的五花肉、青辣椒，还有香菜。有的还会再加一勺卤肉汁。这个肉夹馍的馍以前可没有那么多胶皮，你看现在的这个馍不知道是用的什么工艺，胶酥的掉渣。你看这个案板旁边掉了一堆的渣。这种大个的青辣椒辣度比较低，而且辣度不均匀。嗯，喜欢不喜欢吃辣的都能吃。这个庙会上最多的就是卖糖葫芦的，有的是三轮车，有的是两轮的车。庙会上很少能看到这种美式的热狗，我从来没有吃过。这是来自西安的大锅盔，十五块钱一个。雪花烙又叫土法冰激凌，据说是呃源自明朝的皇宫里边，是做给皇上吃的冷饮，后来流传到了民间。这个凉粉是豌豆粉，十块钱一碗。上面浇的有芝麻酱、香油、醋、蒜汁、辣椒。
要一要一份这个凉的，这个凉的我来一份，几块钱？看来直接在这用手抓，我的心里有点膈应，也不戴个手套。这个凉粉打的招牌是叫大刀凉粉，我也没看到他耍的大刀。这个凉粉十块钱一碗，不如刚才的那个哎。灵宝的绿豆凉粉实惠，起码那边的孩子撒了一层黄瓜丝。这是来自信仰的热干面。因为信仰挨着湖北，也有喜也喜欢吃湖北的热干面。这个冰糖雪梨水里边还泡着红枣和桂圆。串的烤面筋，看着很有食欲。不知道为什么，庙会上的烤肉串儿，比平常吃的烤肉串的串儿都大。据说铁板鱿鱼是来自日本，非常受中国人的喜爱。铁板鱿鱼用的酱料非常的香。现在做冰糖葫芦用的材料可不光是山楂、葡萄、草莓、山药、橘子、小番茄等等，都能做成冰糖葫芦。他说：“冰糖葫芦的技术是商业机密
你别说，他还真有说相声的这个艺术细胞。这位大叔娶大婶的时候没有坐上花轿，现在大婶圆了这个梦，让大婶体验一下坐花轿的感觉。都说大姑娘坐花轿是头一回呀、啊，大婶坐花轿也是头一回。棉花糖做这么漂亮，都让人下不去嘴。忙忙碌碌的中国人，这是忙碌的一年中少有的假期，特别是生活在城市中的人，背负着房贷、车贷，平时精打细算。这个庙会的物价高出平常好几倍，但为了在这短暂的假期里和家人享受天伦之乐，再高的消费他们也打算挥霍一下。食品呢？
这是编蚂蚱，也是老手艺。蚂蚱在农村很常见，但不是谁都会编这个东西。